Sonyao ang ganda niyang tanawin Dito si Turbo, huwag niyong gagalitin Dito si Martin, merong sasabihin Dito si Sonyao ang ganda niyang tanawin Dito si Lord, hindi ka niya kukunin Dito si Turbo, dito si Turbo Dito si Martin, dito si Martin Dito si Sonyao, dito si Sonyao Dito si Lord Ala, gising bango Pilipinas. Panggising po namin sa inyo mga balita ng gerede recho. Komentary ng walang preno. At kahit walang hologram pati mga balita ng walang kwenta pa patulad namin. Lahat dito sa pool. Isang minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Hatid po namin sa inyo ang dalawang oras na dire-diretsyo at walang pakyut na balitaan. Tutok lang dahil marami kami ang inihanda para sa inyo. Isa na nga dyan ang mga pumapapel daw na grupo sa administrasyon ni Noy Noy Aquino. Meron daw alitang nabubuo sa pagitan ng mga kamag-anak ni Noy Noy at ng Hayaten. May sagot dyan si Piping Kuhangko na leader daw ng Kamag-anak Incorporated. At makakasama rin natin mamaya si Dinko Siloman ng Hayaten. At hindi lang yata sila ang gusto mga igulo sa gabinete ni Pangulong Noy Noy Aquino. Na. Meron din daw kasi mga miyembro ng official family ni Pangulong Arroyo ang malamang ampunin ni Noy Noy. Iyo no? Sa so, labo-labo sa mga susunod na titira sa Malacanang, ganun din sa lilipat naman sa kamera. May mga kapartido kasi si Gloria na pangarap din palang maging house speaker. Aha. Pangulong Noy na ina talaga. No? Yes. May mga pahabol din tayong storya tungkol sa mga anomalya pa rin sa automated elections at doon nga sa tinatawag na electronic car seat. At yung mga Picos machines na tinago sa Antipolo na, na, na sa safekeeping na ng Senado ngayon. Alamin natin yung mga nangyari dyan. Yung kanina-kanina lang. Mm. Yung natin yung nangyari dyan. May part 2 rin. Yung get to know noy noy na istorya natin kahapon. This time, alamin kung ano ang mga trip na sasakyan ng binata nating presidente. Tsaka, may update din tayo sa Pacquiao Mayweather bout. May pag-asa pa kaya itong matuloy? Aha. Abangan ng lahat yan dito sa Sapul. Ah! Abay, marami palang mga hitik na hitik itong programa natin mamaya. Ha? Six, 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 Super! Six, six, six. Uh, from uh, politics to sports. Mm -hmm. so, of course. Makakita ng programang ganon. <laughs> Silipin po muna natin ang headlines sa mga pangunahing dyaryo ngayong umaga. Unahin na natin ang Philippine Daily Inquirer habang sunod-sunod nang namuproklama ang mga nanalong kandidato. Sunod-sunod din ang mga pukol uh, sa kredibilidad ng uh, resulta ng halalan. Isang nakamaskarang lalaki ang kwento mm -hmm. kung paano niya Binanipulang makuha ang boto ng mga kandidato. Milyon-milyong boto raw ang nawala kinagibo, Brother Eddie at Erap. Abangan nyo ang report na yan na uh, mamaya-maya lamang. Banner naman ang Philippine Star at Manila Bulletin ang pagproklama sa last three winning senators. Ipinoklama na sina Sir Jasmenya, Lito Lapid at T.G. Gingona kahit hindi pa tapos makanvas ang ilang COC mula sa Cebu. Dahil dyan, kompleto na ang Magic 12. Sinamantala na rin ni Chairman Melo na isabay sa proklamasyon ang pagmamalaki sa tagumpay raw ng Comelec. Vindication daw para sa kanila ang mabilis na bilangan at proklamasyon. Ito naman, ang request ni Chief Justice, Chief Justice na talaga, no? Yun. Renato Corona ang headline ng Manila Times. Nanawagan ng bagong, ng bagong national healing ang bagong puno maestrado. Dapat daw isang tabi na ang politika sana at magkaisa na. Oh, wow, pwede, pwede. how noble. Magkaisa. Oh. Si Corona rin ang banner ng malaya. Nanindigan si Corona na malabong gawin ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon na nagbigay karapatan kay Pangulong Arroyo na mag-appoint ng Chief Justice. Kahit campaign period na, ito ang parehong desisyon na nagluklok sa kanya. May bagong apela laban dito pero malamang hindi na raw ito i-entertain ng Supreme Court. Yun talaga. Right. Siyempre, siya na yung boss. <laughs> ano mong magagawa na yung tao dyan? Pare, ano pala, walong taon siyang magiging uh, mahistra. Bakit walong? Bata pa kasi siya eh. Kasi 62 pa siya, pare. 70 yung oh. dapat mag-retire. So... Uh, tapos na yung termino ni Noy Noy Aquino. Eh, Nandiyan pa rin siya. So let's get to know Renato Corona kasi Pare, here to stay. Pare, rumakin roll siya kahapon. Rumakin roll siya kahapon. Dahil niya interviews kahapon. Oh. Uh, media blitz sa tinatawag. Hindi oh. so, naman dito. Ang hinahina pa na ng boses siya. Oh. Hmm. 
Naipit ng ano eh. Na... Na, masikip yung korbata niya. Hindi, hindi ko alam. Masikip. Kasi di ba may sukat yan around the neck, no? Kung ilang inches yung yung collar niya dapat. So, ilang inches ba itong ano, palara mo dyan sa... Soft spoken. Kapag nasa... Palara. Kapag nasa posisyon ka nga naman, ang daming feeling close. Ayun, yung mga sumisip-sip. Kung totoo po, mga bali-balita, mukhang ganyan nga nangyayari sa hindi pa man official administrasyon ni Noy Noy. May mga paksyon na raw kasi na nabuo, nahangad, siyempre, ay posisyon. Mm -hmm. Dalawa sa nagbabag, uh, nagbabangga ang grupo raw ngayon ay ang Hyatt 10 at Kamag-anak Incorporated. Mm -hmm. Sino yun? Ang detalye mula kay Eliza Zamora. Ang tinagari ang Hyatt 10 na tumiwalag sa miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo sa kasagsagan ng Hello Garcia issue, ngayon nasa kampo na ng mga nakadilaw ni Senador Noy Noy Aquino. Pero sa pagpapatakbo ng Hyatt 10 ng Noy Mar Tandem, lumakas ang alingasngas na may gitgita ng grupo at ang sinasabing kamag-anak incorporated na pinangungunahan daw ni dating Tarlac Representative Jose Piping Cujanco. Kamag-anak Incorporated ang ibinansag sa mga kamag-anak ni dating Pangulong Corazon Aquino na nadawit umano sa mga tiwaling transaksyon noong administrasyon ni Tita Cory. Uh, buhay sa isip nila itong mga kritisismo tungkol sa kamag-anak Incorporated and kaya maingat na maingat sila, uh, buong pamilya nila, na hindi mababahiran o hindi mauulit kritisismo na ipinataw noon Uh, panahon ng dating Pangulong Cory Aquino. Ayon sa source ng News 5, Noy B. Tandem ang isinulong ng nakakabatang kapatid ni Cory, kontrang-kontra sa Noy Martin na minanok ng Liberal Party. Mga balita na merong nag-Noy B, palagay ko, at nasa loob sila nung kampanya, sabi nga nung iba, uh, palagay ko ay uh, sila ang may pananagutan uh, sa kay Senator Noy at sila na bahalang magpaliwanag kung bakit gano'n na nangyari. Pero paglilinaw ng campaign manager ni Noy Noy na si Butchabad, walang naging papel si Piping sa kampanya ni Noy Noy. Ang intriga, nang gagaling lang daw sa ilang grupo na gustong pumwesto. Wala naman pag-aawa yan eh. Meron naging intriga. Alam mo yung pag uh, hindi natin maalis na merong inggitan na pwedeng ginagamit lang yung salitang kamag-anak at salitang hayat para yung maikubli yung kanilang agenda. Sa pag-upo ni Sen. Binigno Aquino Jr. bilang ikalabing limang presidente ng Pilipinas, dito masusubukan kung matutupad ba niya ang mga pangakong binitawan ngayong halalan. Eliza Zamora Solis, News 5. Ayon sa panayan naman ng programang aksyon kagabi kay Peping Kuwangko, ginit itong gawa-gawa lang ng kamag-anak incorporated at kung may gusto na pumapel sa administrasyon ni Noy Noy, Siniguro niyang hindi sila yon, mm -hmm. Sabi ni Kuwanko, hindi raw sila humihingi ng pwesto. Hindi rin daw sila pwede kong usisyon dahil first degree relative sila ni Noy Noy. Mm -hmm. Hindi rin daw siya kasama sa anumang screening committee ng Noy Noy administration. Ang pinangungunahan lang daw niya ay mga volunteers na gustong matapos na ang korupsyon sa gobyerno. You know? E tinanggi rin ni Peping na may mga kaanak si Noy Noy na trumaydor kay Rojas. At kinampanya si Binay, Oos, bagaman aminado si Piping na may ibang kuwang ko na si Ligarda ang dinala dahil kasama nila ito sa NPC. Wala raw siya nakakausap ng miyembro ng Hyatt 10. Tanong pa niya sa mga nagbigay ng branding na Kamag-anak Incorporated, ano raw ba talaga ang motibo nila sa pagtulong sa kampanya ng pamangkin niya? Mm -hmm. Yung sa sabi na naghahanap kami ng ng posisyon, mm -hmm. yun ang mga naghahanap ng posisyon. Mm -hmm. They just don't want us around because Tuturo namin yung mga masasama eh. Mm -hmm. no? Recommendation, Congressman. May mga ire-recommend ba kayong oh. pangalan? Oo. Oh, oh. Sinabi niya, meron daw siyang, uh, kung uh, okay naman daw yung ire-recommend, ay ba't naman daw hindi? O, ay, yung basta, yung, yung, yung importante niya, yung ire-recommend niya ay magtatrabaho at oh. hindi uh, mag-knockout. At magaling. At sinabi nga niya kagabi, <laughs> nanonood ako nung uh, interview nga na mm -hmm. exclusive. Sabi ni Congressman Kuwangko, uh -huh. sabi niya na kung trinador daw nila si Mar, eh, dapat hindi raw nanalo si Mar ng, o oh, ng uh, may git dalawang daan libo. Oh. Ang lamang niya doon sa Tarlac. Mm -hmm. Para kay, uh, siya kung sino sumunod ka. Sino ba sumunod kay Mark? Si Binay. Binay. Mm, Binay. Oh. Pero tingin ko kailangan mag-exert ng effort itong grupong to para maiwaksi yung kamag-anak incorporated na talaga. I think yeah. you should go on a massive PR campaign na 